ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரிஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் மாடல் யூனிட் ஃபிஃப்டீனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எ காயின் இஸ் ஸ்டார்ஸ் த்ரைஸ் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் டெயில்ஸ் அதாவது ஒரு காயினை த்ரீ டைம்ஸ் டாஸ் பண்ணுறாங்க அதான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி டாஸ் பண்ணும்போது கான்சிக்யூட்டிவாக ரெண்டு டெயில் கிடைக்கிறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டி என்ன இதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின் ஸோ ரெண்டு காயின் டாஸ் சாரி ஒரு காயின் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் டாஸ் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா அதோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல வேணால் நமக்கு ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதிடலாம் ஹைச் 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 டி அப்புறமா டிஹெச் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதிட்டா போதும் டி டி இது வந்து ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளது அதை நம்ம டூ டைம்ஸ் எழுதுவோம் ஹைச் ஹைச் அப்புறமா ஹைச் டி அதை இதை ரிப்பீட் பண்ணுறோம் டி ஹைச் டி டி ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் காயின் ஃபஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட் ரோல் எல்லாத்துக்குமே டெயில் போட்டுரும் டி 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 அடுத்த ரோல் எல்லாத்துக்குமே ஹைச் போட்டுரும் ஹைச் ஹச் ஹைச் ஓகேயா ஸோ இப்போ நமக்கு மொத்தத்தில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது எயிட் எலமெண்ட்ஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸில் உள்ள எயிட் பாசிபிள் எலமெண்ட்ஸை நம்ம எழுதிட்டோம் அதாவது த்ரீ காயினை டாஸ் பண்ணும்போது பாசிபிள் எலமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத நம்ம இப்படி எழுதிட்டோம் சரியா அடுத்தது கான்சிக்யூட்டிவ் டெயில்ஸு இதில் எதெல்லாம் அடுத்தடுத்து ரெண்டு டெயில்ஸ் வந்து சேர்ந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு எழுதணும் ஸோ இதில் பார்ப்போம் இந்த இங்கே ரெண்டு டெயில் சேர்ந்து இருக்குது ஸோ இந்த எலமெண்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்க கண்டிஷனில் எழுதலாம் அடுத்து இங்கே ரெண்டு டெயில் இருக்குது பட் சேர்ந்து இல்லை ஸோ அதை எழுத முடியாது இங்கே ரெண்டு இடம் சேர்ந்தே தான் இருக்குது ஸோ இதை எடுக்கலாம் வேறு எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு இங்கே முதல்ல என் ஆஃப் எஸ் எழுதணும் என் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எலமெண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்க த்ரீ எலமெண்ட்ஸையும் எழுதிடலாம் ஹைச் டி டி நெக்ஸ்ட்டு டி 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 அப்புறமா டி டி ஹச் therefore n of a is equal to எத்தனை எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் த்ரீ p of a யோட ஃபார்முலா ப்ராபபிலிட்டி தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்முலா என் ஆஃப் ஏ டிவைட் ஆட் பை என் ஆஃப் எஸ் ஸோ என் ஆஃப் ஏ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் த்ரீன்னு தேர் ஃபோர் த்ரீ டிவைட் ஆட் பை எயிட் ஸோ இதுதான் நமக்கு ரிக்வார்ட் ப்ராபபிலிட்டி செகண்ட் ப்ராப்ளம் இஃப் ஏ இஸ் அன் ஈவெண்ட் ஆஃப் ஏ ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சச் தட் பி ஆஃப் ஏ இஸ் டு பி ஆஃப் ஏ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இந்த கண்டிஷன் கொஸ்டினில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் என் ஆஃப் எஸ்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி பி ஆஃப் ஏ பார் என்ன அப்புறமா என் ஆஃப் ஏ என்ன இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரியா அப்போ முதல்ல கொடுத்துருக்க ரேஷியோ என்ன பி ஆஃப் ஏ இஸ் டு பி ஆஃப் ஏ பார் is equal to 17 is to 15. அதோட மீனிங் என்ன P of A இங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது செகண்ட் இருக்கக்கூடியது இது ஸோ பி ஆஃப் ஏங்கிறது மல்டிப்பிள் ஆஃப் செவன்டீன் நாட் செவன்டீன் இதோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஈக்குவல் வேல்யூ கொடுக்கல ஸோ பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு மல்டிப்பிள் ஆஃப் செவன்டீன் ஸோ செவன்டீன் இன்ட்டு சம் வேரியபிள் ஸோ இங்கே கேங்கிற வேரியபிளை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் அதே போல் பி ஆஃப் ஏ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் இருக்கக்கூடியது தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு கே அடுத்து நமக்கு ஒரு ரிசல்ட் தெரியும் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ப்ராபபிலிட்டியையும் அதோடய காம்ப்ளிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்து ஒன் பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த ரிசல்ட் படி நம்ம இந்த ரெண்டு வேல்யூமே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பி ஆஃப் ஏ ஓட வேல்யூ செவன்டீன் கே ஏ பாரோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் கே ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே செவன்டீனையும் ஃபிஃப்டீனே ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி டூ கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ தேர்ட்டி டூ வர ஐட் சைட் எடுக்கும்போது கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி டூ இப்போ கேயோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிட்டு இனி கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டில் பி ஆஃப் ஏ பார் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஏ பார் இதை நம்ம எக்குவேஷன் ஒன் இதை டூன்னு நம்ம எடுப்போம் எக்குவேஷன் டூவில் கேயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு பி ஆஃப் ஏ பார் கிடைக்கும் ஸோ எக்குவேஷன் டூ இம்ப்ளாய்ஸ் பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு கே ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு கேயோட வேல்யூ என்ன ஒன் பை தேர்ட்டி டூ ஸோ ஃபிஃப்டீன் வந்து ஒன் சொல்லும்போது ஃபிஃப்டீன் டிவைட் ஆட் பை தேர்ட்டி டூ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனோட ஆன்சர் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க என் ஆஃப் ஏ கேட்டிருக்காங்க ஸோ என் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த பி ஆஃப் ஏயோட ஃபார்முலாவை தான் நமக்கு யூஸ் பண்ண
ஸோ இது சிக்ஸ் ஃபார்ட்டியாக மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்யலாம் நமக்கு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டியில் இதை டிவைட் பண்ணி கிடைக்கிற நம்பரை மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணிடலாம் ஓகே கீழே நமக்கு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி வரணும் ஸோ அப்போ நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த பிளேஸில் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி வரணுங்கிறத பார்க்குறதுக்கு இந்த தேர்ட்டி டூவை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டியில் டிவைட் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி டூவை ஒன் தேர்ட்டி டூ இஸ் தேர்ட்டி டூ டூ தேர்ட்டி டூ ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ லாஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ மேலே ஒரு ஜீரோ பண்ணுறோம் அப்போ டுவெண்ட்டிங்கிறது தான் கோஷியன் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டியை மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணிடலாம் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளோட கிவ்வன் என் ஆஃப் எஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டிங்கிறது நமக்கு கிடச்சி போயிடும் ஸோ தேர்ட்டி டூவையும் டுவெண்ட்டியையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நியூமரேட்டர் செவன்டீன் இன்ட்டு டூன்னு சொல்லும்போது தேர்ட்டி ஃபோர் அப்புறமா ஒரு ஜீரோ ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இதை எதுக்குள்ள நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலா பிஆஃப் ஏயோட ஃபார்முலா என்ன என் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் கொடுத்துருந்த என் ஆஃப் ஏ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி கிடச்சிருக்கு ஸோ டைரெக்டாக இதை ஈக்குவேட் பண்ணலாம் தேட் இம் லைஸ் என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செகண்ட் சப் டிவிஷனில் இதான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்கார்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ப்ராப்ளம் டூ டைஸ் ஆர் ரோல்ட் ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி தட் த சம் ஆஃப் அவுட் கம் இஸ் அதாவது ரெண்டு டைஸை நம்ம ரோல் பண்ணும்போது சம் அந்த நம்பரை நம்ம ஆட் பண்ணி கிடைக்கிறது ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி நெக்ஸ்ட் கிரேட்டர் தென் டென்னாக இருந்துச்சுன்னா ப்ராபபிலிட்டி என்ன லெஸ் தென் தேர்ட்டினாக இருந்தால் ப்ராபபிலிட்டி என்ன இதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின் முதல்ல ரெண்டு டைஸ் ரோல் பண்ணுறதா இருந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன வருங்கிறத நம்ம எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒன் கமா ஒன் ஒன் கமா டூ அப் டு ஒன் கமா சிக்ஸ் வரை எழுதியிருக்கோம் டூ கமா ஒன்லேருந்து டூ கமா சிக்ஸ் தேர்ட் ரோலில் தேர்ட் க த்ரீ கமா ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் வரை இந்த மாதிரி சிக்ஸ் கமா ஒன் டு சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் வரை எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதில் இருந்து என் ஆஃப் எஸ்ங்கிறது என்ன வரும் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் இந்த மாதிரி சிக்ஸ் ரோஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் பார்ப்போம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சம் வந்து ஃபோராக இருக்கணும் அதுக்குள்ளே ப்ராபபிலிட்டி என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் எந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபோர் வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஃபோர் வரும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் வேறு எங்கே எதுவுமே பாசிபிள் கிடையாது டூ கமா டூ ஃபோர் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ கமா ஒன் ஃபோர் வேறு இங்கே ஃபோர் கமா ஒன்னாலே ஃபைவ் அப்புறம் இருக்க எல்லாமே கிரேட்டர் தான் ஃபைவ் கமா ஒன் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே கிரேட்டர் ஸோ ஒன்லி இந்த மூணு வந்து நமக்கு பாசிபிள் ஸோ ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் சம் இஸ் ஃபோர் நம்ம எடுத்தோம்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் கமா த்ரீ அடுத்து டூ கமா டூ நெக்ஸ்ட் த்ரீ கமா ஒன் ஸோ இதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி அப்போ என் ஆஃப் ஏங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ தட் இம் லைஸ் பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏயோட ஃபார்முலா என் ஆஃப் ஏ பை என் ஆஃப் எஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ த்ரீ டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ காமன் ஃபேக்டர் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல் ஸோ இதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிரேட்டர் தென் டென் அதாவது ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது கிரேட்டர் தென் டென்னாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது நம்ம கிரேட்டர் தென் டென் சொல்லும்போது த்ரீ கமா சிக்ஸ் இங்கே எல்லாத்துமே நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்தோன்னா எல்லாமே லெஸ் நம்பர் தான் டூ ஃபைவ் செவன் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து எயிட் இங்கேயும் அப்படி தான் எல்லாமே கிரேட்டர் தான் த்ரீ கமா ஃபைவும் என்ன தான் நமக்கு எயிட் த்ரீ கமா எயிட் இந்த ரெண்டும் ஆட் பண்ணோம்னா நைன் அப்புறம் அங்கே பார்ப்போம் இதுலேயும் எல்லாமே ஸ்மால் தான் ஃபோர் கமா சிக்ஸ் வந்து டென் ஆனால் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸை விட கிரேட்டர் நம்பராக இருக்கணும் ஸோ இது நமக்கு எடுக்க முடியாது அடுத்தது பார்ப்போம் இங்கே ஃபைவ் கமா ஃபைவ் டென் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் லெவன் ஓகே இது வந்து லெவன் வருது ஸோ இது வந்து கிரேட்டர் தென் டென் தான் அதே போல் இங்கே பார்ப்போம் சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் டென் சிக்ஸ் கமா ஃபோர் வந்து டென் சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் லெவன் இதுவும் எடுக்கலாம் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு பாசிபிள் இந்த த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் தான் பாசிபிள் ஸோ இதுதான் நமக்கு அடுத்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற எலமெண்ட் இது ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் தேர் ஃபோர் என் ஆஃப் பி எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா த்
ஸோ அப்போ எல்லாமே ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் தேர்ட்டீனை விட லெஸ் நம்பர் தான் கிடைக்கும் எந்த ரெண்டு நம்பரை இப்போ நம்ம சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எடுத்தால் செவன் அது வந்து தேர்ட்டீனை விட ஸ்மால் நம்பர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எடுத்தால் டுவெல் அது வந்து தேர்ட்டீனை விட ஸ்மால் நம்பர் எல்லா எலமெண்ட்டுமே அதோட சம் லெஸ் தேன் தேர்ட்டீனாக தான் இருக்கும் ஸோ என் ஆஃப் சி சிங்கிறத ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் லெஸ் தேன் தேர்ட்டீன் சம் ஆஃப் கெட்டிங் லெஸ் தேன் தேர்ட்டீன் நம்ம எடுத்தோம்னா என் ஆஃப் சி என்ன வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ பி ஆஃப் சியோட ஃபார்முலா என் ஆஃப் சி டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் சியோட வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் என் ஆஃப் எஸ்ஸும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் கேன்சல் பண்ணோன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் த ரிக்கார்ட் 